Vua Venture đã và đang đạt được những thành công to lớn. Rất khó để kể hết những gì chúng ta đã trải qua trong thời gian vừa qua. Trong năm đầu, chúng ta đã bán được 15 triệu lượt. Năm sau, doanh thu đã tăng lên 50 triệu đô la, tương đương với mức 320% so với năm đầu. Và chúng tôi hoàn toàn tin rằng sẽ đạt được 100 triệu đô la vào năm thứ ba. Việc này có thể diễn ra nhanh hơn bạn tưởng, đặc biệt khi chúng ta tiến tới trở thành công ty hàng tỷ đô la. And I'll tell you what's going to happen much faster than you might imagine is that we're going to become a billion dollar company. Một số người nghĩ rằng công ty do Mike thành lập không thể cạnh tranh được. Nếu bạn tìm hiểu hơn về công ty, bạn sẽ thấy công ty chúng tôi đang từng bước đạt được thành công. Bạn sẽ thấy rằng rất hiếm có công ty bắt đầu với sản phẩm mới và gia nhập phân khúc thị trường mới là có thể đạt thành công như vậy. Thông thường bạn thấy những công ty như vậy là những công ty lớn, có lịch sử lâu đời và tính cạnh tranh mạnh. Chúng tôi đã bắt đầu theo cách khác, chỉ từ với những khác biệt rất nhỏ bé. Và giờ đây chúng tôi đang trên con đường trở thành công ty doanh thu hàng tỷ đô la. Lấy ví dụ về bánh format, chúng ta đều biết thị trường nhà hàng rất lớn và cạnh tranh. Những chiếc bánh format nhỏ chỉ là rất bình thường với mọi người. Nhưng chỉ với một khác biệt rất nhỏ, bánh format đã đạt được những thành công to lớn như ngày nay. Một ví dụ điển hình là Starbucks. Ngành công nghiệp cà phê được bao lâu rồi? Thị trường cà phê và công nghiệp cà phê lớn mạnh như thế nào? Bao nhiêu công ty kinh doanh cà phê trên thế giới? Starbucks cũng bắt đầu với sự khác biệt nhỏ rồi trở thành công ty hàng tỷ đô la như hiện nay. Có một minh họa khá thú vị tôi muốn cho các bạn xem. Nó sẽ rất vui đấy. Đây là ngành công nghiệp cà phê trị giá 100 tỷ đô la hàng năm trên toàn thế giới đã chi tiêu cho cà phê. Mỗi viên kẹo tượng trưng cho 1 tỷ đô la. Có 100 viên kẹo trong này. Đó là ngành công nghiệp cà phê. Starbucks chỉ là một viên kẹo trong đó, chiếm 1% toàn ngành cà phê. Một viên kẹo nhỏ trong hộp có 100 viên là không đáng kể gì. Nhưng họ đã trở nên khác biệt và thành công với doanh thu 8 tỷ đô la và chiếm tỷ lệ quan trọng trong ngành cà phê thế giới. Ngành công nghiệp thứ hai là thực phẩm dinh dưỡng, đạt được 426 tỷ đô la một năm. Lại lần nữa nhé, một viên kẹo là một tỷ đô la. Đây là ngành kinh doanh cà phê, đây là ngành công nghiệp thực phẩm dinh dưỡng. Nhân đây tôi xin thưa với quý vị rằng một nửa số công ty Network Marketing là công ty thực phẩm dinh dưỡng. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến ngành công nghiệp du lịch. Ngành du lịch cần có một cái bình lớn hơn. Rất ấn tượng phải không? Nhưng chưa dừng lại ở đó. Khá là lớn phải không? Vẫn còn nữa. Đợi chút. Vẫn còn nữa đấy. Một lò nữa. 
Được rồi. Đây là ngành cà phê. Đây là ngành thực phẩm dinh dưỡng. Toàn bộ ngành thực phẩm dinh dưỡng. Và đây là ngành du lịch. Công nghiệp du lịch đạt doanh thu 7.000 tỷ đô la một năm. Theo dự báo, doanh thu ngành du lịch thế giới có thể đạt 13.000 tỷ đô la vào thập kỷ tới. Hơn một nửa số công ty ở ngoài kia là công ty thực phẩm dinh dưỡng. Theo ước tính, ít nhất 3.000 trong 5.000 công ty thực phẩm dinh dưỡng Network Marketing hiện nay. Chúng ta cùng chơi với những con số này một chút. Nếu chỉ tính 2.000 công ty thực phẩm dinh dưỡng, Network Marketing chiếm tới 30% ngành dinh dưỡng, bao gồm các phương tiện trực tiếp như thương mại qua radio, chuối bán lẻ Walmart, GNC, vitamin, nói chung là có ở mọi nơi. Sam's, Walmart, uh, all the grocery stores, GNC, Vitamin World, Whole Foods. I mean, you can buy nutrition just about anywhere, right? Okay. But let's say of this 226 billion dollar pie, that 30. Đây là 226 tỷ đô la, tương đương với 226 viên kẹo. Có 30% là Network Marketing, chiếm 1 phần 3 trong đó. 68 tỷ đô la tương đương với 68 viên kẹo. Có 2.000 công ty dinh dưỡng đang cạnh tranh để giành được 68 viên kẹo này, tương đương 68 tỷ đô la. Và 2.000 công ty đó đang rằng co với nhau để có được 30 triệu lượt bán mỗi năm. Con số này rất quan trọng theo tiêu chuẩn của nhiều người. Chúng ta đã làm được nhiều hơn thế trong năm thứ hai. Most people's standards. I mean, we did a lot more than that our second year in business, but we're not typical. Let's say they're all doing 30 million, getting their equal share, 30 million a year in sales. Now, let's. Bây giờ ta so sánh với ngành du lịch. Nếu giảm tỷ lệ network marketing xuống từ 30% thành 1% ở đây, tương đương 70 tỷ đô la trong toàn ngành. Nhưng lại chỉ có rất ít công ty du lịch là network marketing. Thậm chí hầu hết chúng ta đều biết tên của các công ty đó. Trên thế giới có 10 công ty cùng tranh giành 70 tỷ đô la. Thì mỗi công ty tăng thị phần lên không phải là 30 triệu một năm mà là 70 tỷ một năm. 70 tỷ một năm đấy bạn ạ. Từ những con số này, bạn có thể nhận ra cách tốt nhất để đạt được giấc mơ tự do tài chính. Chúng ta cần phải tiến hành kinh doanh Network Marketing với hai công ty. Hãy chọn một trong hai công ty mà bạn thật sự yêu thích, công ty dinh dưỡng và công ty du lịch. Nếu các công ty này có những đặc tính như nhau, sự khác biệt chỉ là những con số tôi vừa trình bày với các bạn ở đây. If you were to pick the travel company instead of the nutrition company, nếu bạn chọn công ty du lịch thay vì công ty thực phẩm dinh dưỡng, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn 620.000 phần trăm để thực sự thay đổi. Chỉ bằng cách lựa chọn đúng công ty, bạn sẽ có cơ hội đó. Đó là du lịch. Có ai muốn có được điều đó không ạ? Hãy lựa chọn thông minh để có cơ hội để tiếp cận với thị trường toàn cầu. Tôi hoàn toàn chắc chắn trong trái tim của tôi, quyết định chính xác nhất trong tất cả quyết định của cuộc đời tôi. Và tôi biết rằng, đó chính là World Venture.